Joutenvesi on luonnonsuojelualue Koloveden ja Linnansaaren kansallispuistojen välissä. Maisemallisesti repaleisen vesistön saaret ovat lähestulkoon kokonaan asumattomia ja tilapäinen yöpyminen on sallittua alueella. Tästä syystä joutenvesi on täydellinen retkikohde erämaan rauhaa rakastavalle melojalle. Joutenvedellä on myös hyvät mahdollisuudet nähdä uhanalainen saimaan norppa. Tämä reissu on samalla meidän uuden kanootin Clipper Tripperin neitsyt matka. Tervetuloa mukaan Veetin ja minun nelipäiväiselle melontaseikkailulle. Veetikas vähän pelattu. Pelättiin tätä keliä, kun ajettiin tänne näin, niin tosiaan oli luvattu semmoista 9 metriä, jopa 10 metriä sekunnissa tuulta. Me oltiin varauduttu siihen, että jäädään tuohon tuota camping-alueelle ensimmäiseksi yöksi teltalla. Ja että lähdettäisiin vasta huomenna aamuna melomaan. Niin tuota, onneksi ei tarvinnut tehdä niin, koska päästiin heti, heti tuota, retki tuntumaan ja fiiliksiin. Ja Mä voin veitin tästä luovia meitä tonne ranchoon. Varattele kivistä, jos näet sellaisia. No. Mä menen tästä näin. Hyvä. Näin. No niin, tultiin pitää pientä taukoa. Tota. Otetaan vähän jotain pientä snäkkiä. Ollaan tultu 6 kilometriä, aikamoista tahtia. Ollaan jopa niinku seitsemää kilsaa tunnissa pahdittu veitin kanssa. Täytyy kyllä sanoa, että kanotti on kyllä tota. Aika kovaa tuulut tossa, niin tuota, tuntuu ihan super vakaalta. Ja... Mutta sen verran me huomattiin, että tuota, meillä on itse vähän etupainoinen toi. Kun ollaan myötätuulessa paahdettu menemään, niin me ehkä siirretään tosta yksi kassi tuonne vähän taaemmaksi, niin saadaan tuonne taakse. Lait vähän lastattiin hassusti noin. Pikkasen vilakka keliä tuuli, mutta tuota, onneksi tiedetään, että tämä vaan on niinku paranemaan päin tästä, niin alkaa fiilis kohenee. Onpa nä- nätin näköistä. Ei ole paljon mökkejä. Eikö se ole hieno näköistä? Mm. Me menee veeti tosi hyvin. Kuuski on saa tunnissa vasta tuulee, aika kova. Sinne tuota oikealle mennään sinne. Joo. Nyt on vähän tällaista sokkeloista, tosi hienon näköistä. Pistähän kamera päälle. Suoraan eteenpäin vai? Yhdeksän kilsaa veit, jolla on tullut. Pesä jossain, niin se suojelee sitä pesää. Se on ihan normaali. Tolleen ne tekee aina keväällä. Ei se tee mitään. Ja saattaa vähän kakkaa lentää niskaan, mutta se ei ole vaarallista. Se on tuolla se meidän leiripaikka. Tuota, tuolla edessä. Tästä kun melotaan tuota 50 metriä tonne, niin käännetään oikealle. Siellä on meille eri paikka. Aika hienon näköinen paikka. Mennään tuota Veetin kanssa, laitetaan kanootti rantaa ja teltta pystyy. Ja tuota. 
No lämmintä vaatetta päällä, ainakin meikäläisellä on vähän vilu tässä. Veetin sanoi, että silloin on ollut ihan lämmin, mutta tota... Mennään tonne tota... Veetin tonne Lahden pohjukkaan, nyt tulee vähän sivualtoa, niin tota... Valppaana, niin tota... Tonne just hyvä laittaa kanottia. Mä mä pääsen täältä kanssa. Noin, hyvä. Sit voit vetää mun täällä raavi kiviä pitkin. Hyvä veeti. Nyt oli tota erittäin hyvää melontaa. Todella hyvää melontaa. Me mentiin ihan sika hyvin. Oli välillä vaikeeta, oli vähän tuulta, mutta tota... Sä oppinut meloa. Mm -hmm. Hyvä. Tosi hyvä. Laitetaan kanotti tota pikkasen silleen kiinni ja sitten... Ettei se lähde karkuun ja lähdetään katsoa tuota ensivaikutelmat tässä paikasta, että mihin laitetaan pelkoon. Luulen, että meillä on kaksi vaihtoehtoa, että joko me jäädään tähän. Tai? Tähän niin niemikärkeä tai sitten tonne. Toi näyttää itse asiassa vielä hienommalta, mutta käydään vähän katsoa tästä. Mikä meininki? Hyvä. Onko lämmin? On. Lämmin on ihan. Joo. Oh. Ihan lämmin. Mitäs me seuraavaksi tehdään? Teltta. Teltta. Aikamoista keliä pidellyt tää ilta. Mentiin tossa pari tuntia sitten tonne rantaan. Oli tarkoitus siinä kokkailla ja syödä. Ja oli kauhean sadekuura niskaa ja sitten mentiinkin teltalle. Ja siellä laitettiin tarppi pystyyn ja oltiin siinä, tota, pidettiin sadetta hetki ja sitten yhtäkkiä taivas kirkastui ja tuli jäätävät tota, tuulenpuuskat ja meinas tarppi lähteä tosta lentoon. Ja oli vähän silleen rankka päivä muutenkin. Herättiin aikaisin aamulla. Ajettiin tänne ja oli vähän se vaakalaudulla ylipäätään, että lähdetäänkö tänään edes melomaan. Mutta tota, kyllä nyt voi sanoa niin jälkiviisaana, että onneksi lähettiin, että ollaan nyt täällä jo retkellä. Että... Mutta kyllä tämä silleen todenteolla alkaa vasta huomenna. Huomenna aurinkoinen päivä ja ei pitäisi tuulla ja tälleen. Niin tota, Olos sen verran rankkaa tässä, että ei, ei nyt ole hirveästi kuvattu ja muutenkin. Niin nyt mennään tästä Veetin kanssa telttaan. Ja lepäilemään ja tuota, huomenna uusi päivä ja hieno päivä tulossa todennäköisesti. Pakko täältä teltasta vielä sanoa, että ollaan tässä Veetin kanssa, niin <köhön> aika hieno auringon lasku suoraan meidän tuota, edessä tuolla, eikö oh. Aika makeasti tuli nukuttua tätä. Oli vähän univelkaakin, niin tota, sai sitä kyllä tota, hyvin paikattua. Heräsin tuossa tota, äsken ja ennen heräämistä mä huomasin tai kuulin, että tota, otin korvatulva pois korvasta, niin kauhean pulputus kuului tuolla. Tota, aika lähellä tässä varmaan, en tiedä, onko ne sitten teeri vai mitä ne oli. Mutta pulputus kävi ja sitten tosiaan sitten kun mä viime heräsin, niin ei ollut enää sitten, tai ei kulunut enää, että en, en päässyt näkemään. Mutta Tähän on tämä joutavesi tunnettu tätä Saimaanorpista, niin kuin koko Saimaa, mutta tätä, erityisesti käsittääkseni just täällä on niin kuin paljon niitä Saimaanorppia. Oispa, oispa kiva nähdä veti kanssa. Sen takia meillä on molemmin kiikarit tuossa messissä, että voidaan tätä kanootista käsin tätä, niitä tarkkailla. Ja tätä. Tämähän on silleen, lähes tulkoon koko alueen luonnonsuojelualuetta, mutta kuitenkin semmoisella tätä erikoissäädellä, että saa telttailla. Tämä on silleen tosi kiva paikka. Ja Tota, niin tässä on tota, tälläkin saarella, kuusi saarella oli kyltti tossa, että talvelle ei saa rantautua, se joutuu sit saimaan norpan tota, pesinnästä. Ja voisin hyvin kuvitella, että näilläkin kallioilla, missä nyt seistään, niin tota, saattaisi olla just niitä pesimäpaikkoja tässä ja kesälläkin. 
Tossakin tuota vieressä varmaan tuossa kalliolla niin on pötkötellyt Saimaanorppa monta kertaa. Oispa kiva nähdä. Kiva nähdä Saimaanorppa silleen kunnolla. Tuolla. Mä tarvitsen kantaa keittiä tähän tuota rantaa. Eilen ei päästy tuossa rannassa kokkaamaan. Niin tuota. Nyt mä taidan tehdä sen ja keitellä aamukahvit ihan rauhassa. Ai. Mullahan on tässä niinku työn alla tota ensi kevääksi sellainen projekti, että mä olisin lähdössä Kanadaan Melo todennäköisesti tuonne Ontario suuntaan ja tota, on tutustunut pari ihmiseen Instagramin välityksellä ja toi netti ylipäätään niin on kyllä hieno, hieno keksintö siinä mielessä, että tota, pystyy verkostoitumaan tota lajitovereiden kanssa ympäri maapalloa, mutta joka tapauksessa mä oon siitä haaveillut ja sitten tää, se on nyt tässä vähän selvityksessä. Niin se, että miksi mä niin lähden sinne, niin on tietenkin sille itsestään selvää, että kun meillä on tähän on sieltä Kanadasta tai sieltä Pohjois-Amerikasta lähtöisin, niin haluan kerran elämässä käydä katsomassa sitä hommaa ja niin paljon nähnyt niin kuvia ja videoita sieltä seudulta, että haluan sinne mennä, mutta sitten toinen syy tai oikeastaan ehkä vielä tärkeämpi syy saattaa olla se, että tota, tämä onkin, että tota, kun tämä Suomi hän on ihan poikkeuksellisen hieno melontamaa tällä niin Euroopan mittakaavassa. Varsinkin nyt, kun katsoo ihan karttaa, missä nytkin ollaan, niin tota, tämähän on siis aivan upeata ja uskomatonta niin kuin maisemaa meloon. Niin mä haluan, että siitä Kanadan reissusta jää sellainen päällimmäinen fiilis, että, niin kuin, että vähän silleen, että nyt se on nähty, että Tota, käytetään tämä jäljellä oleva elämä sitten tähän Suomen, Suomen koluamiseen, koska tämä on niin hieno. Niin tota, mä luulen, että, tota, että sitten, sitten parhaimmassa tapauksessa saattaisi tulla sellainen fiilis, että alkaa. Tot, totta kai mä arvostan ja koko ajan mä kehun näitä paikkoja, missä me melon, mutta ehkä sitten kun käy kaukana, niin alkaa sitten vielä enemmän jollain tavalla arvostaa niitä asioita, mitkä on lähellä itseä. Kuka se sieltä tulee? Päivää jo. Huomenta. Huomenta. Nukuit hyvin? Joo. Vähäpä erilainen keli kuin eilen. No ei tuule. Tai ei voi vielä. Ei, ei tuule. tuule. Kohta tulee tähän meidän keittiöön tai aurinkokin. Se tulee tuolta. Vähän tuulee, ne myös pittu tuulta. Joo, mutta aika Kuvaatsa. vähän. Joo. Mutta ei ole niin paha tuuli tuo eilen. Joo. Mä oon syönyt aamupala. Haluatko että mä teen sulle? Ei, mitä? Kanamuni ja pekoni. Mä laitan meille lounaat valmiiksi. Tulee tuota fish curry, eli kala. Kalakarri.
kerroin, että mä aamulla heräsin siihen sellaiseen, tota, tai me herännyt siihen, mutta kuuluu aamulla sellaista mielestäni teeren pulputusta, niin kattokaa sitä, tota, kun on tuossa kivellä jätöksiä, niin tota, te jotka jätöksistä jotain tiedätte, niin onko se tota, teeren tai jonkun sellaisen kanalinnu? Kakken daali voitte jättää kommenttiin. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi. Kuusi. Seiska. Vaihto. Tai vaikka tietenkin tähän parkkiin. Tässä ei tule yhtä. Tuota ruoka tekee hyvää tuota tehtävänsä. Tuota poveri meloa. Melo on loppumatka. Mä Veetille ja puhuinkin siitä, tai kysyin siltä, että kiinnostaisiko sitä joskus tehdä semmonen ihan tosi pitkä melontaretki. Esimerkiksi Suomen halki tai joku mä haaveilen. Mulla on nyt vähän sellaisia kaiken maailman haaveita ja suunnitelmia. Suurin osa niistä on aika alustavia. Niin tätä. Voitais Veetinkin kanssa tehdä joku semmonen tosi pitkä. Jos ei nyt ihan Suomen halki, niin Esimerkiksi Nurmeksesta Helsinkiin vai mitä veit? Mm. Se olisi sitten reilu kuukauden reissu. Me ei se kyllä itse asiassa ihan niin pitkä olisi. Mm. Heiska ja vaihto. Saavutaan laiskan kantaan. Ja mä oon merkannut tähän tuota meille leiripaikan, mutta nämä on aina nämä merkinnät vähän sellaisia, että mä en muista yhtään, mistä mä oon tänkin saanut päähän. <köhön> mutta tuota, käydään nyt katsoa, että mä oon merkannut, että hyvä. Hyvä leiripaikka. Jostain saanut siis kuulla, mutta tota. Mut joo, pistetään tähän kuvan päälle tarkka karttalinkkikin sit tietysti tai johonkin tänne videolle, niin voitte seurailla näitä meikäläisen tai meikäläisten näitä reissuja. Niin saatte vinkkejä. Olisiko tää potentiaalinen yöpaikka? Siinä on ainakin hieno, tietysti, tota, tämmönen chillauspaikka, nuotiopaikka. Mm. Mm. Aika komea paikka. Komeat näköalat täältä, eikö se ole? Hirveen papanoita. Täällä on hirvi. Siinä on papanoita. Kylläpä tää on rankka. Kamojen kantaminen tässä on tuota aikamoinen mäki meillä tuota kannettavana ja huomenna sitten kamat alas, mutta ei se mitään. Me ollaan kovas kondiksessa Veetin kanssa, niin jaksetaan kyllä, ei siitä kiinni vai mitä? Mm. Ei tää niinku lämmintä oo, mutta ylmätä. On tää vähän viideltä. Huhhuh. Onks vai te? On tää silleen vähän tota kameran kanssa hankalaa. Kuka pakotti ottaa kameran mukaan kuumaan? 
Se on vähän tämmönen vaikea tää ranta, mutta kyllä se siitä. Kyllä täytyy sanoa, että oli virkistävää. Tota, niin oli kiva käydä. Tuli ihan erilainen fiilis. Tota, niin. Raikkaampi olo. Laitetaan vaatteet päälle ja aletaan varmaan tässä ehkä jotain ruokaa tekee. Onko Peetil nälkä jo? On jo, on vähän kylmä olla. Onko kylmä? Eh. Joo. Pysyköhän tää purkissa. Aika hyvin. Onko sulla sen mukisin? Lähti kyllä puolet hiilää pois. Ihan sika hienosti melottu. Niin no. Tosi hyvin. Miltä sinusta tuntui itse melominen? Ihan. Tuntuuko hyvältä? On, mä topittamatta, niin on se hyvä. Mut siis kuitenkin merkki 10-11 kilo saa ja aika lailla ilman ongelmia. Niin musta sun tuntuu, että sä oot kehittynyt tosi paljon melomisessa. Tuntuuko sinusta itsestä siltä? Joo. Etteikö se mennyt aika hyvin? Musta se meni tosi hienosti. Ja sitten se, että sä oot ihan semmonen tota... Sä oot myöskin sellainen meloja, että sä et valita yhtään tai ylipäätään kun sä teet jotain, niin sä et kauheasti valita, sä vaan teet. Jos on niinku tehtävä melo 10 kilossa, niin sitten sit sä vaan niinku melot. Tosta, no. Tai jotain muuta tota. Sä et kauheasti valita. Niin. Mut sit taas toisaalta sun pitää, se on vähän silleen huonokin juttu välillä, että jos on joku asia huonosti, niin, mm. <köhön> niin sulla on vähän semmonen tapa, että sä et välttämättä kerro siitä. Sun pitää tota, jos on joku... Jotain pitää korjata, niin sit muista sanoa. Niin... Kyllä tää on yksi parhaita hetkiä aina retkellä, kun... Tiedätkö, silleen, kun ei tarvi enää tehdä silleen. No ruokan pitää tehdä, mutta se nyt ei ole iso juttu. Et voi vaan tehdä se istuskella. Niin, et ei tarvitse Ei tarvi syyhkiä, että se kantaa kamaa hikisenä. Ja... Tää on alas vasta ja ylös ja alas. Pakko sanoa kameralle, että me unohdettiin tuota paprikat ja kesäkurpitset jääkaappiin, eli nyt tuli tuota vähän tällainen niinku proteiini, rikas sapuska. Tässä on sipuli, hallonjuustoa, sitten laitetaan soritsamakkaraa ja valmis riisi. Piti olla vielä tuota paprikaa ja kesäkurpitsaa. Sieltä tulee jostain joutseni. Ei oo joutseni. Eikö oo? Ei joutseni pitää tommoista antaa. Kyllä ne pitää. Ei oo anto joutseni. Vähän tota mä, ei oo anto joutseni. Joo. Puolet on niinku tässä. Niin on yllättävän paljon. Yleispöydällä ruokaa. Tässä niitä on niitä. Minä niitä oli tää. Tässä ei ole mitään turhia vihanneksia. Mitä hyvä juttu. Sentit tati tossa. Me erottiin tänään tymmenet ja saamme tarvitaan energiaa. Se on ihan totta kyllä tota. Mut ei se, ei se on väivässä ole. Huomenna tarvitaan enemmän energiaa. Mä oon vähän tiiä, et se... Vähän ku tapaskoa. Tätä ei voi liikaa laittaa. Mä en halua. Tää siis tää on vahvempaa ku tapaskoa. No mä sit tota. Mutta huomenna me menotaan tosi tosi toista. Huomenna 12 kiloa. Niin, huomenna tarvitaan enemmän proteiinia tuosta. Huomenna pidempi matta. Ilman tautoja niin se on. Täällä on lettu, veiti. Joo. Tuha ottaa. Nyt ei näytä tyhmää, että mulla on nää oikeat lasit. Noin, varmasti. Noin. Siitä. Silloin. No niin, kello alkaa olettaa sen verran, että meikäläiset menee tästä pikkuhiljaa nukkumapuuihin. Kello on 10 yli 10. Ja 
mennään tuonne telttaan läpäilemään ja sitten nukkumaan. Ja tota, oli tosi kiva päivä. Vähän reilu 10 kilsaa melottiin ja sitten lähdettiin aika myöhään liikkeelle. Just puhuttiin Veetikas, että varsinkin sitten ylihuomenna viimeisenä päivänä niin pitää päästä kyllä vähän aikaisemmin liikkeelle. Että tota, tälleen, mutta tota, joo, ei tässä muuta. Me mennään tota, koisiin. Laitoin muuten riistakameran tuonne. Tota, Tuolla oli nimittäin niitä teeren jätöksiä, niin kuin oli tuota edelliselläkin paikalla, niin laitoin siihen kohtaan, missä on niitä jätöksiä, niin tota, että jos sinne tulisi taas pulputtajat huomenna aamuna. Mutta katsellaan. Nähdään aamulla taas. Moikka!